arrivé, je vais vous faire une petite démonstration de l'outil Astro Colibri via une démonstration qui va permettre une prise en main et une familiarisation avec les principales fonctionnalités. Donc là, je vais vous présenter, euh, il s'agit de là à l'écran, l'interface web d'Astro Colibri. Tout à l'heure, en fin de démonstration, je vous présenterai la, la partie euh, sur smartphone. Donc, à gauche de l'écran, on a une carte. Cette carte, imaginez qu'elle représente l'univers avec en bleu le plan galactique. Et on voit sur, chaque, euh, sur cette carte plusieurs points. Ces points, ces différents éléments correspondent aux événements transitoires que présentait Fabien juste avant. Donc, on, a, on peut le voir ici, différents types d'événements transitoires, les FRB, sursauts, radio rapide, les étoiles qui correspondent à des transient optiques, des transitoires optiques, les étoiles pleines correspondent à des supernovas, les cercles pleins à des GRB, donc sursauts de rayons gamma, les cercles vides correspondent à des sursauts. On a des neutrinos et des coïncidences entre neutrinos et des rayons euh, à haute énergie. Donc tous ces événements transitoires apparaissent sur la carte. Le code couleur, quant à lui, est représenté. Euh, le code couleur, quant à lui, représente les différents observatoires qui sont impliqués dans la détection de ces événements. Donc par exemple, les éléments en orange vont correspondre à ceux observés par le satellite Swift qui a été lancé en, en 2004 et qui observe principalement euh, des sursauts de rayons gamma. Fermi qui observe aussi des sursauts de rayons gamma, donc représentés par les éléments en vert sur la carte. Et puis, euh, par exemple, l'observatoire euh, Hawk, situé au Mexique, Ice Cube, dont évoquait juste avant euh, Fabien également, le système Amon, le satellite euh, intégral, et puis en jaune, ce sont les autres, des autres observateurs. Donc, les éléments qui sont affichés actuellement sur la carte sont également représentés au milieu de l'écran sous la forme d'une liste. Donc, on peut avoir accès aux mêmes éléments, aux mêmes informations sous la forme d'une liste ici qu'on peut, qu peut faire de, découler. Et, c'est au choix de l'utilisateur, à sa préférence, soit on peut choisir un élément directement en cliquant sur la carte, soit en cliquant sur l'icône de la liste et puis on a les informations qui se mettent à jour. Donc C'est vraiment au choix, aux préférences de l'utilisateur. Personnellement, je préfère choisir directement sur la carte, c'est beaucoup plus pratique. Les éléments qui apparaissent sur cette carte sont ceux qui ont été détectés sur le mois précédent. Donc, du, On a la date qui s'affiche ici du 6 janvier 2022 à la date d'aujourd'hui, le 5 février 2022. On peut choisir d'élargir ou de réduire cette, cet intervalle de temps en cliquant sur le bouton « Filtre » en haut à gauche de l'écran en rouge. Donc, Quand on clique sur le bouton « Filtre », on a une nouvelle page qui s'affiche et cette page elle nous, indique, elle nous permet justement d'élargir la date ou de la réduire. Ensuite, on peut affiner notre recherche en euh, supposant que nous sommes intéressés uniquement par des sursauts de rayons gamma. On peut choisir de décocher toutes les autres cases. Et puis, pareil pour les observatoires, euh, si on est intéressé uniquement par des observations effectuées par satellite Fermi, on peut décocher les autres cases. Et là, les cases qui ne nous intéressent pas apparaissent en rouge. Je vais vous montrer un exemple. Si je reviens juste sur la page précédente. Je vais vous montrer un cas où ça sera un peu plus flagrant. Donc là, par exemple, on a plusieurs supernovas qui apparaissent en jaune sur la carte. Supposons que je ne suis pas intéressé par les supernovas. Je peux décocher les supernovas ici et même aller hop, les sursauts de rayons gamma. Et je reviens sur la page précédente et vous avez vu que la carte se met à jour. Les, les supernovas et les sursauts de rayons gamma ont disparu. Donc là, je vais les réactiver et je reviens sur la page principale. Et voilà, la carte se remet à jour. L'idée d'Astro Colibri, comme le disait euh, Fabien juste avant, c'est de fournir un certain nombre d'informations. Donc pour chaque information qu'on va, qu va choisir sur la carte, on a sur la fenêtre de droite un certain nombre d'informations qui vont s'afficher. Par exemple, premièrement, un petit texte qui va expliquer que l'événement qu'on a choisi sur la carte est un sursaut de rayon gamma, un des événements les plus violents de l'univers qui a été détecté par Fermi dans la constellation euh, Coma Berenice. Étant donné qu'on souhaite aussi que cette application soit utilisable, que les informations soient accessibles et interprétables par des personnes qui ne sont pas nécessairement des astronomes amateurs ou professionnels, mais juste des passionnés d'astronomie, on leur fournit des liens, on pointe vers des pages Wikipédia. Donc, on a le lien ici en bleu pour en apprendre davantage sur ce que c'est qu'un sursaut de gamma. Et donc, si je clique sur la page, sur le lien en bleu, ben j'ai la page Wikipédia qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de lire et d'apprendre ce que c'est qu'un sursaut de rayon gamma. 
Ensuite, pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus, on fournit un certain nombre d'informations ici sur la partie supérieure, notamment euh, donc les coordonnées de l'événement, l'ascension droite, la déclinaison. Euh, si je prends un, un supernova par, une supernova, par exemple, ben on peut avoir accès à la classification de la supernova, le type de la supernova, la valeur du redshift, donc le décalage vers le rouge, le flux. Et on fournit également un certain nombre d'informations supplémentaires. Donc, on, on pointe vers des bases de données astronomiques, vers des rapports d'observation qui vont contenir plusieurs informations sur ces événements, car comme le, le mentionnait Fabien juste avant, les informations concernant un événement se disséminent sur plusieurs canaux de communication. Et l'intérêt d'AstroColibri, c'est d'avoir le tout sur une unique plateforme. Et donc, si on a ici un, plus, un, un certain nombre de liens, on a par exemple Fava, qui nous permet d'avoir accès à la courbe de lumière en rayonnement gamma de, de haute énergie. Et donc, on peut avoir accès à la courbe de lumière et euh, un certain nombre d'informations. Pareil, si je clique, je reviens précédemment et je, je clique sur TNS, Transient Name Server, dont mentionnait également Fabien avant, j'ai accès au rapport d'observation et à un certain nombre d'informations qui apparaissent ici à l'écran. Et donc, on arrive à compléter, on peut compléter euh, toutes les informations qu'on a sur, euh, sur, les, euh, sur les événements. Quelque chose d'assez sympa, on pointe vers Aladdin également. Et donc, Aladdin nous permet d'avoir euh, une image réelle de la source et donc de zoomer, de dézoomer sur la source, d'avoir, euh, de placer l'événement dans son contexte, euh, donc je trouve que ça, c'est assez sympa. Maintenant, je vais vous présenter deux fonctionnalités clés d'AstroColibri. Euh, premièrement, on peut faire pour un événement sélectionné sur la carte hein, une recherche autour d'un cone, un cone search. Et donc, supposons que je sélectionne le sursaut de rayon gamma sur la carte et je clique sur le bouton cone search. Là, on peut voir, en fait, euh, le code search nous permet de voir, en fait, dans un rayon bien déterminé, ici un rayon de 5 degrés, s'il existe d'autres sources déjà connues, d'autres sources bien connues, déjà détectées. Et on peut voir que pour le sursaut de rayon gamma ici, on a à proximité plusieurs autres sources qui, elles, sont stables, qui sont cataloguées dans des catalogues tels que TEF4, pour ceux en rouge, des, des, des catalogues, des, des événements fort FGL qui sont des sources stables déjà connues. Et on a, par exemple, à proximité d'autres sources, d'autres tra événements transitoires, comme ce sursaut de rayon gamma en orange détecté par Swift, à proximité. Ce qu'on peut faire, avec, on peut affiner cette recherche autour d'un cône, soit en rentrant directement les coordonnées d'une source qui nous intéresse, soit en rentrant directement le, nez, le nom d'une source. Par exemple, une source assez connue, on peut prendre Centaurus A éventuellement. Et donc, on peut voir s'il apparaît, il est là, Centaurus A. En cliquant sur le bouton I, on envoie une requête sur la base Simbad. L'événement est trouvé. On enclenche en appuyant sur la loupe et on peut voir donc là Centaurus A. Et on voit encore une fois à proximité de Centaurus A, dans un rayon de 5 degrés, que il existe d'autres sources déjà connues et ces autres sources déjà connues stables apparaissent également, un peu comme sur la page précédente, en milieu euh, d'écran. Et on peut également euh, les chercher. Pareil, euh, je peux sélectionner une autre source et relancer une recherche autour d'un cône autour de cette source. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième fonctionnalité qui concerne l'outil de visibilité. Cet outil de visibilité, c'est un graphique, c'est sous la forme d'un graphique que vous voyez ici à l'écran. Donc, Je vais zoomer et je vais vous détailler un petit peu les informations qu'il y a sur cette carte, car elle recense un certain nombre d'informations euh, clés. Donc, j'ai agrandi la carte. Donc, Cette carte, on peut voir premièrement qu'elle est centrée en minuit et qu'il y a au total 24 heures. Donc, il y a 24 heures qui sont affichées sur cette carte. Les premières 12 heures vont correspondre à la journée d'aujourd'hui. On peut voir la date ici en haut à gauche de l'écran, donc de, de midi aujourd'hui jusqu'à minuit ce soir. Et les 12 heures euh, suivantes sont jusqu'à demain midi. En ordonnée sur la gauche, on peut lire l'altitude en degrés et sur la droite, on pourra lire l'azimut de la source. La hauteur. En... Hein. Euh... L'altitude, c'est le terme anglais. Hein, mais... C'est la hauteur, pardon, oui, en effet. C'est la hauteur en français. En effet. En rouge, la courbe en rouge illustre l'évolution de l'altitude du Soleil en fonction du temps. 
en pointillé gris, celle du soleil, euh, celle de, de la lune, pardon. Et puis, en pointillé, donc, enfin en couleur plutôt, on a euh, l'évolution de l'altitude de la source. Et les différentes couleurs correspondent justement à, à l'azimut qu'on peut lire sur la, sur la partie droite. On a différents blocs de couleurs. Ces différents blocs de couleurs correspondent à ceux en gris correspondent aux, niveaux, aux différents niveaux de crépuscule, euh, le civil, le naval, l'astronomique. La partie orange correspond à la partie où la Lune est visible, et puis le gros bloc en noir correspond à la nuit complète. Et chaque observatoire a ses propres critères d'observabilité, comme l'indiquait Fabien juste avant. Et Astro Colibri, justement, euh, nos scripts prennent en compte toutes ces informations et puis euh, calculent, déterminent l'intervalle de temps euh, pendant laquelle on pourrait observer la source dans les prochaines 24 heures. Et cette indication, elle est donnée en bas de l'écran et elle est représentée par un trait plein en rouge. Donc, on peut voir qu'ici, si on se place à l'observatoire de Haute-Provence, dans euh, ce soir, quand l'altitude de la source sera supérieure à 30 euh, degrés, quand la hauteur pardon, sera supérieure à 30 degrés, on pourra observer la source entre 22h38 et 5h09 du matin. Un peu comme le Cone Search, on peut affiner cette recherche, euh, ce graphique, en changeant d'observatoire. Donc, on a vu que là, on pouvait l'observer à l'observatoire de Haute-Provence entre 22h38 et 5h09. Et si on se demande euh, concernant S, qu est-ce est qu'on peut l'observer depuis S Donc, en cliquant sur le bouton ici Change Observer Location, on peut choisir. Donc, on a un certain nombre d'observatoires qui sont implémentés, une dizaine, quinzaine environ. Et on peut choisir S, par exemple. Donc, là, on se place en Namibie. On clique sur OK, le graphique va se remettre à jour. Et là, on peut voir qu'à S, on a une autre fenêtre d'observabilité qui est cette fois-ci entre minuit 3 et 3h25 du matin. Comme l'application peut être aussi utilisée par des astronomes amateurs, supposons que dans votre jardin, vous avez un instrument d'observation, eh ben, on, on donne la possibilité de ne pas choisir parmi euh, ces observatoires professionnels implémentés, mais on peut indiquer euh, ses propres coordonnées, ceux du jardin, là où on a notre instrument. On rentre la, long la longitude, la latitude, la hauteur, et puis on remet à jour cette carte. Et puis, euh, on peut euh, savoir éventuellement si un sursaut de rayon gamma qui a été détecté euh, quelques heures auparavant, est-ce qu'on peut l'observer, oui ou non pour les observateurs qui sont implémentés, notamment S par exemple, on fournit aussi, un peu comme à, similairement comme avant, où on fournissait des liens vers des données techniques, vers des rapports d'observation, on fournit par exemple la prévision météorologique. Et donc, si je clique sur Weather Forecast en bleu, eh ben, j'ai la, la, la prévision météorologique au Namibie, aux alentours de, de l'observatoire S, qui va s'afficher, où on a un certain nombre d'informations. Voilà le pourcentage de la couverture du ciel. Euh, avec euh, du au, au nuage, la visibilité, le brouillard, le niveau de précipitation, la température, le point de rosée, euh, l'humidité relative, la pression, et puis on a un certain nombre d'informations justement qui peuvent être utiles. Donc euh, là, je vous ai présenté la partie un peu euh, interface web, et avant on parlait qu'il y avait la, la version smartphone. Donc, je vais vous présenter la version smartphone. Donc, quand je réduis ma page, donc si vous, si vous installez Astro Colibri sur votre smartphone et que vous avez le smartphone actuellement en main, ben c'est la, la vue que vous êtes censé avoir. Donc, on a accès à, aux mêmes informations et aux mêmes fonctionnalités, que ce soit sur smartphone ou euh, l'interface web. Juste, la présentation sera différente, mais vous, on a toujours la carte des événements. On a toujours la liste où on peut scroller et on peut choisir les éléments. On peut avoir accès à, euh, au, au graphique de visualisation avec les conditions météorologiques comme avant. Et on peut aussi avoir accès au, au lien justement euh, vers, les, vers les bases de données Aladdin, euh, Simbad, etc. Vers tous ces liens que, que je vous montrais juste avant. En pensant, là j'ai euh, <coughs> oublié de mentionner juste avant que pour les astronomes amateurs, on peut on fournit un lien vers VSNet qui permet justement de, de, de rapporter des informations, de partager des informations euh, effectuées, des, des, des informations d'observation effectuées par des astronomes amateurs. Et puis, avant, il y avait une question concernant euh, la création d'un compte. Créer un compte n'est pas obligatoire pour utiliser l'application. 
Par contre, l'intérêt de créer un compte, c'est que quand vous allez, par exemple, choisir vos filtres, une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous dites, OK, ben moi, je suis intéressé uniquement par les sursauts de rayon gamma, donc je vais décocher tous les autres cas. Euh, votre compte va permettre de sauvegarder ces informations, vos préférences, et quand vous allez basculer sur une autre plateforme, sur un autre smartphone ou sur euh, l'interface web et que vous vous connectez via votre compte, euh, bah, ça permettra de garder en, en mémoire vos préférences et vous n'avez pas besoin de repréciser euh, vos préférences. Et l'avantage supplémentaire de l'interface euh, euh, du smartphone, c'est de souscrire à votre chaîne d'alerte. Supposons que vous êtes intéressé vous souhaitez être intéressé quand un sursaut de rayon gamma est détecté, eh ben vous pouvez dire, OK, moi, je veux être euh, alerté quand il y a un sursaut de rayon gamma, quand il y a un neutrino, et on espère tous une onde gravitationnelle. Et donc, vous serez alerté en temps réel quand euh, ces événements seront détectés. Vous serez instantanément alerté. L'événement apparaîtra sur la carte et vous pourrez savoir, comme avant, justement, selon votre position, savoir si vous pouvez observer dans les prochaines 24 heures euh, la source. Je vais finir cette petite démonstration en vous montrant ce que, ce que Fabien a mentionné juste avant. Donc, si vous cliquez sur l'interface web, sur le bouton « i » pour avoir davantage d'informations, vous tombez sur notre page d'accueil. Et là, vous avez euh, de la documentation API Doc, donc euh, de la documentation sur l'API. Vous pouvez utiliser l'API et ça vous indique comment effectuer des requêtes, euh, en, comment utiliser notre API. On a aussi justement le lien... Euh, euh, vers, euh, vers, vers notre chaîne YouTube où il y a des vidéos justement des tutoriels de prise en main comment interpréter tous les résultats qu'on voit qui s'affichent sur l'outil de visualisation le, le visibility plot comment, comment effectuer une recherche autour d'un cône comment interpréter les résultats on a tout ça et puis euh, encore une chose euh, on a justement un site si vous souhaitez vous acheter euh, des t-shirts, des goodies, euh, des pulls, des sacs, on a un certain nombre euh, d'objets, voilà, des mugs, des, des bavettes pour enfants, etc. Un certain nombre d'informations, n'hésitez pas. Et puis, euh, c'est tout pour moi pour cette démonstration.